David en Goliath, so, ons gaan vanmorgen een beetje kijken. ons allemaal weet van die story van David en Goliath, en ons het om nou al gehoor van ons hierdie ouderdom was, saam met jylle kinders, toe ons laai tyd nog in die sonderskool was, dit was sommer nou die dag gewees, en um, uh, ons gaan net vanmorgen een beetje kyk na aanvankelijk Goliath as rees, en waar reese werkelijk waar vandaan kom, en was daar rare goed soos reese gewees, en daarna ook die strijd tussen David en Goliath, wat een ongelijke strijd is. Um, dit is, hoe wil het amper noem, wetenskapelijk onmoendlik, die strijd tussen David en Goliath. So kom ons lees vanmorgen saam, ek lees vir ons uit 1 Samuel hoofstuk 17, van vers 1 tot 11 net, terwille van ons tyd vanmorgen. En die Filistijnen het hulle leerversamel vir die oorlog en by mekaar gekom by Sogu, wat aan Juda behoort en laar opgeslaan tussen Sogu en Aseka en Evers Dammen. Maar Saul en die mannen van Israel het bijeengekom en laar opgeslaan in die dal van die terpentijnboom, en hulle het in die slagorde teen oor die Filistijne opgestel. En die Filistijne het diskant in die berg en die Israelite oorkant in die berg gestaan, zodat so die dal tussen hulle, so die dal tussen hulle in was. Toe kom daar een baas vechter in die laars van die Filistijne, met die naam Goliath uit Gat. Gat is die dorpie waar hy geblei het, ne? Jylle moet het onthou, ons gaan nou vraag vraag, en die wat recht antwoord vanmorgen, ek wil net vir julle wees, net, net laat julle nie dink nie, van hierdie is daar een klompie, ne? So moet, die wat die mooiste luister en die mooiste antwoord, goed, toe kom daar een baasvechter, met die naam van Goliath uit Gat. Sy hoogte was 6 L in een span, Dit is omtrent 9 voet, 9 duim, of in ons tal min of meer 3 meter. Goed. Daar was een koperhelm op sy hoofd, en hy het een panser van skibbe aangehaad. Die gewig van die panser was 5000 sikkel skoper, dit is omtrent 57 kilogram. En die skeenplate, en skeenplate van koper was aan sy bene, en een koperlaans tussen sy skouwers. Die stiel van sy spies was soos een weversbalk, omtrent 3,8 meter, en die lem van sy spies was 600 sikkel silver, dit is omtrent 7,5 kilogram, net die punt van die spies, omtrent 7,5 kilogram, totale gewig van die spies, min of meer 15 kilogram, so 15 kilogram is omtrent soos hierdie mannetje wat hier voor sit, rolweg, of drie van die bottels water, die groot bottels water, die piek en pie koop, drie van hulle, dit is omtrent wat net sy spies geweeg het, goed, en die skuldraar het voor hom uitgeloop, En hy het gaan staan en roep na die slagorders van Israel en gesê, waarom trek, jylle, waarom trek jylle uit om ons in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistijn en jylle die dienaars van Saul nie? Kies vir jylle een man uit, dat hy na my toe afkom, as hy tegen my kan vech en my verslaan, sal ons jylle slawe wees. Maar as ek om oorwin en hom verslaan, moet jylle ons slawe wees en ons dien. Verder sê die Filistijn, ek daag die slagorders van Israel vandag uit. Gee my een man dat ons saam kan vech. Toe sal in die hele Israel, jylle moet mooi hoor, toe sal in die hele Israel, die woorde van die Filistijn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Ons lees nie tot so ver, dan bid ons gauw oomlik saam. Dierbare Himmel, Vader, baie baie dankie, dat ons vanmorgen so voor die kan buig as gemeente, as het klomp die kinders, by die kinderdienst, wil die vir ons vanmorgen die kracht en die gemoed gee, om hierdie boodskap te kan ontvang, ontvankelijke harte, dat hierdie woorde wat jy vanmorgen so spreek dier onwaarige lippe, dat het op vruchtbare grond sal val, dat het veel vrug sal dra, en dat dit wat het, die wat het hoor vanmorgen, jy sal uitgaan, en dat daar een nieuwe saaikie in hulle binneste geplant is, en alles tot vereer en verheerlijking van die groot en wonder naam. Amen. Right, so, wat gebeur? Daai tyd, in die oud tyd, toe hulle nog oorlog gemaakt het met swaarde en spiese en uh, skies, ek het die ding nou per ongeluk gedruk, daar het toe hulle nog oorlog gemaakt het met swaarde, spiese, slingervelle, pijl en boe, wou hulle nie net mekaar storm en betlein nie, dan gaan hulle onnodig baie mense dood, soldaten gaan dood, so wat hulle gedoen het, hulle die sterkste ou van die een groep gestuur en die sterkste over die ander groep, dan vecht net hulle twee tegen mekaar. Dit was een ding wat hulle gedoen in die tijd. En die wat wen, 
Hij is een automatische winner. Zo so al die andere landse mensen of die andere weer mag moet dan hele slaven wees, dan behoort te aan hulle. Dat is nogal eindelijk erg, nee, maar dat is dan beter als bij mensen wat doet gaan. Nee. Goed. Zo, so, dat is wat gebeurt. Zo, so, dit was hier die dal geweest, hier die kloof, met de berg aan die ene kant en de berg aan die andere kant. En niemand wil eerst de aanval, nie, want als jij aanval, moet je eerst onder die kloof en dan moet je op. Dan zie je andere mannen boeren, dan kan je van boer af met dat is makkelijker om je hoer grond te en anders om ook. So, daarom het Goliath dan nou die Israëlieten uitgedaag, en ons allemaal weet, hij was een rees geweest, en nou gaan ons kyk, waar kom reese vandaan, en was daar rechtig goed soos reese geweest? Ik wil voor ons lees uit Genesis 6, vers 1 tot 4, Ik wil net bij sê, voordat Voordat ons bij die reese kom van Genesis 6, wie weet wat in Genesis 3 vers 15 staan? Die moederbelofte, nee. Waar, waar die Satan gesê wordt, daar zal iemand geboren worden uit die zaad van die vrouw, wat een dag die kop van die slang zal vermorselen. Zo so, iemand gaan geboren worden in die toekomst, waar die duivel zal ween. Wie was dit wat geboren moet worden? Wat is jouw naam? Nico, jij is een vreselijke oudelijke zin. Ken je van? Kom mij. Baie mooi. Jesus, en die Satan het het geweet, toe maak hy planne, enige plan, om te keer dat Jesus geboren wordt 2000 jaar van af. Eindelijk 4000 jaar van af. Goed, maar kom ons kom bij Genesis 6. Toe die mensen op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dochters geboren is, sien die seens van God, dat die dochters van die mensen mooi was, en hulle het vir hulle as vrouwe geneem, allemaal wat hulle verkies het. Toe sê die Heere, my geest sal nie verewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy daar sal wees 120 jaar. In die dag was die reese op die aarde, en ook daarna, toe die seens van God by die dochters van die mense ingegaan het, en die vir hulle kinders gebaar het, dit is die geweldiges van die oudheid, die manne van naam. Die, Engelsman, die Engelse Bijbel sê, men of renown. Um, dat is baie waar die Griekse mythologie vandaan kom. Het jy al gehoor op kinders toe, is van Thor en Zeus en Dai. Nou, dit is waar die goed vandaan kom, is hierdie manne van naam wat Genesis hiervan praat, wat die eeuwe heen het hulle. Goed, ek wil net sê, um, daar wat die Bijbel sê, die seens van God, wat die dochters van Dai die oorspronkelijke taal sê daar, benei Elohim, dit is hemelwezens, oor engele, gevalle, jy kan maar as te ware sê, gevalle engele. En, so, daar was stoute engele gewees, wat nie vir God meer wil luister nie. Wie was ook een stoute engel? Wie was aanvankelijke engel gewees, die mooiste, skoonste engel in die hemel? Die duivel, Lucifer. Toe sy naam nog Lucifer was, was hy die hoofengel eindelijk, in die bybel, ach, in die hemel. En hy, wil, hy was so, hy het gedink hy is so mooi en belangrijk, hy wil om boekant God stel. En toe het God om in die hemel uitgewerp, en die Bijbel sê het derde van die sterre saam met hom, het die derde van die engele saam met hom laat val. So hierdie stoute engele is of van daai, of daar is een ander theorie wat sê, is 200 ander engele wat besluit het om ook hulle hemelse thuise te verlaat en met vrouwens op die aarde te kom trouw. So die stoute engele wat nie vir God wil luister, toe trouw hulle met dan is op die aarde, en hulle kinders was reese gewees, sê die Bijbel. Ons kom by, ons kom by die gedeelte wat hy sê, en daar was reese in die daal, en daai daal op die aarde, en ook daarna. So vandagse boodskapie, gaan so bykie, oor die gedeelte van ook daarna. En um, wie van julle kan onthou, toe die Israelite, uit Egypte land vertrek het, dier die rooi see, 40 jaar in die woestijn, toe het hulle op een stadium by die land Kanaan aangekom. Toe stier hulle hoeveel verspieders uit om te gaan kyk. 10 plus 2, Joosja en Kaleb en 10 ander manne, 12 verspieders, nee. En wat het die verspieders gesê toe hulle teruggekom het, toe hulle teruggekom van die land kan? Omdat ons is nou baie lang na Noogse vloed al, na die reese op die aarde was, hier is nou die deel van daarna, nee. Hoor wat sê hulle, 
in die land kan. En ons het daar ook reese gezien. Die kinders van Enak en die rees van die reese afkomstig. En ons was so springkane in ons, en ons was so springkane in ons oor, so was ons ook in hulle oor. So hulle sê die reese wat hulle gesien het in Kanaan was so groot, hulle het gevoel so springkane wat in hy, ons oor was. So die werkelijkheid van die grootte van die reese was so, dit is die waarheid, waarheid, waarheid. So kom ons kyk, nou kom ons by die lekker interessante gedeelte. Hoe groot was Goliath rechtig? 6 voet, in, of 6 span in een L, 9 voet, 9 duim, 3 meter. So kom ons kyk, hoe groot is 3 meter omtrein? Want ons praat van, altyd van een Goliath, nee. As jy in die maaik in die klas is, jy loop jy so graad 3, 4, nou kom jy, Nou kom jy, dan sal so ook jy, lyk soos een graad, soos een hoerskolk, en my is ook in jou klas, dan sê jy, daar ouwe is een goliat, daar ouwe is een reus, nee, maar, is een rechtige reus, want ek meen, as ons die bybelstories kyk, van kleins af in die bybelboeke, en dan sien ons nou die prentje van David en goliat met sy slingerfel, en as David nou so sien, en goliat is net so, bykie een lekker grootrige, booggemiddelde soldaat, met sy, panser en sy koperen helm, en dis die, dis die prentje wat ons krijgt. dis hoe ons dink maar Goliath lyk van kleins af, nee. Maar, ons gaan nou kyk hoe, hoe lyk 9 voet, 9 duim of 3 meter, werkelijk, hoe het Goliath werkelijk gelijk, wie wil sien hoe lyk hy werkelijk? En ek wil net sê, het gaan nie vanmorgen oor Goliath, en ons moet nie die rees vanmorgen eer en aandag en krediet gee nie oor, het gaan baie meer as dit, maar net ter wille van dit, kom ons maak vir Goliath oop, dan kyk ons hoe lyk 9 voet, 9 duim. Want onthou, wat sê die Bijbel? Hy sê die hele Israel se weermag. Ons praat van manne wat sterk was, dapper was, bang vir niks, klip hard gehaard, wat kon betlui, wat kon fight, hulle kon skiet met die boog, gooi met die spies, swaai met die swaard, swaai met die slingerveld. Dit was eisters gewees. Daai ouwens het so gesit in die bewe, as hierdie ou kom. So as het net so gemiddelde bykie, hoe groot terug hou is, dan kap jy om sommer met die boog. Ek weet, dis mys nou nie. Dis mys nie so erg nie. So, Goliath moes rarig iets gewees het wat hulle bang gemaakt het. So kom ons kyk hoe het Goliath gelijk, dan hoop ons hy werk saam vanmorgen. Ek glo hy gaan. Die technologie is vanmorgen genoeg moeilijkheid te gee. Ons sal nie nou nog, ons sal volgens nou tees sit. So, dames en heren, daar is 9 voet, 9 duim, hoe een rees lyk. Ek wil om net so'n bykie die pad uitvat. Nou wil ek vir julle sê, na die tyd, julle is welkom, om saam met om een foto te kom neem, en ek het ook een spies, saam gebring, nou die spies is nie die werkelijke spies van uh, Goliath nie, dit is een replika, die, die lengte is recht, die punt is heel te mal te lig, dit klein, die punt, moet 7,5 kilogram wees, maar as een spies wat 7,5 en nog 7,5-15 kilogram met so lang is hier in die kerk omval, gaan hy of op een oud-tannische kop val dalk, of op die rekenaar, of hy gaan die speaker plat val, of so iets. So ek sê die spies vir ons hier so neer, as jy na die tyd wil, gauw een foto neem, met die spies saam met Goliath. En as hy ou nou een jachter en een visserman is, dan sal die bultong haakies en een lekker seesinker hee, Ek kan ons nou mooi haak, wat hy lekker recht uit trek hieronder. Net so. Daar is hy. So kom ons kyk, een paar eigenskappe van die reese. Nommer 1, hoekom was die Israelite so bang vir Goliath? So jylle nie ook bang gewees het vir Goliath, die genade. Wat sê jy, Sissa? Hy was baie groot, dit is reg, jy is reg, ek dink amper daai kan maar een chocolatekie verdien, nee. Ek was moet nie goed begin uitdeel, maar die is baie van my. Ok, ons gaan nou kyk. As kies ek gooi so hoor, maar as ons heel dit moet voor en toe en achter toe. So hoekom was jy is relatief so bang vir Goedat en wat er kenmerke, hoekom? Ons gaan nou hoor, ons gaan nou hoor, ek weet net so 1 sekund. Hoekom, wat er kenmerke het reese gehad, wat so goed is kenmerke, hoe het reese gelijk, wat was hulle en hoe het hulle gelijk, dit is kenmerke. Kom ons kyk gauw gauw vannacht na een paar kenmerke. Want hoor gauw mooi, toe sal in die hele Israel, die woorde van die, van hierdie, hierdie woorde van die Filistijn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Jy moet weet as hy hele weer mag, as al die army ouwens, wat sterk en dapper en baie braaf is, 
en hart en kan beklui, as hulle bang is, dan moet het iets vreselijks wees. So kom ons kyk gauw, wat was dit? Reese was nie volkome mense nie. Reese was nie net boonormale grote mense nie. Ons het nou nou gelees, wat was een rees gewees? Wie was sy pa? Een reese pa? Wie het het gesê? Boeta, jy moet vir jou kry, jy kan lekker karamel ene. Is jy allergies vir chocolate? Oké, okay. dan gaan ons hier vir jou, dan gaan ons vir jou vir omhoor in die chocolate gee nie, sorry bal. Oké. Okay. So, reese was nie volkome mense nie, Reese het boonatierlijke krachten gehad. Wat is die Engelse woord? Jylle sal die Engelse woord ken vir boonatierlijk. Supernatural. Nee, en jylle sê hem nogal so met die accent ook op hierdie. Supernatural. So Reese was half mens, half engel. So Reese het, nie net, was nie net boonatierlijk groot nie, hulle het ook boonatierlijke krachten gehad. Misschien was hulle baie vinnig. Hulle was baie, baie sterk. Ons gaan nou lees waar hy vir David sê, kom hier, dat ek jou eindelijk in stikkies breek so, in jou vleis uitdeel. Dit is bietjie scary, maar dit is so, hulle was baie sterk. Dit is die eerste punt van Reese. Nummer 2, Reese was kannibale. <coughs> kannibale. Weet jy wat beteken dit? Mensvreter. Wie van jylle ken die story van Jan en die boinkie rank? Toe Jan met die boinkie rank, het die boinkies geplant, dit is net een story, ek praat maar net, maar selfs in die stories van kinders, druk hulle die reese nogal reg uit, hoor. Selfs in die, toe Jan die, uh, in die boinkie rank, toe die boinkies geplant, die magic boinkies, toe groei daar boinkie rank, tot boek in die wolke, toe klim hy op, toe wat sien hy daar boe? Ja, hy het een groot huis, hy het een groot huis eers gesien, toe hy ingaan, toe sal wat binnen die huis, een rees. En wat het die rees gesê, toe Jan by die deur instap? dis hy, hy reik mense, mooi, so, hy het gesê in Engels, fi, fi, fo, fom, hy smel the blood of a Englishman, nee, so, hy wou vir Jan vang, en om in die oond gooi, en om eet, so reese, het mense geëet, so, een van die redes, hoekom die, ach, die, die Israelite so bang was vir, vir, uh, Goliath ook, hy wil hy net doodmaak nie, hy wil hy sommer geëet het, is baie scary, Volgende, daar is een prentje van een kunstenaars voorstelling van hoe een rees like of gelijk het. Nog een eenskap van reese. Hulle het twee rye tanne gehad. Ons het allemaal een rye tanne. Reese het twee rye tanne gehad. Daar is wat ons kopbene wat opgegrou was van reese, waar jylle duidelijk kan sien, twee rye tanne Hulle het zes vingers aan elke hand en zes tone aan elke voet gehad. Waar kom ons daar aan? Ach, nee man, dit raak nou bykie rof hier. Zes vingers aan elke hand, zes tone aan elke voet. Hulle het vier, uh, 12 vingers en 12 tone, is 24. Ons gaan nou daarby kom. Daar is ons de rees opgegraven. kyk gauw bykie daar. Hulle het hierdie foto eers afgemaak as uh, Photoshop en Na die tijd het uitkom, maar die werkelijkheid was, hulle, hulle probeer die goed vreselijk wegsteek, want het gaan natuurlijk tegen die hele evolutie nie, van ons wat uit amper niks ontstaan het nie, en ontwikkel het, en organismes, en toe later apen, en toe later mense wat achwekkend is. Um, daar so, so, so al hierdie, 6 vingers, 6 tone, 2 rye tanne, kom allemaal van hierdie opgravings af. Ek lees gauw vir ons saam, uit 2 Samuel 21, ons gaan nou nou terugkom hier, jylle moet nou onthou nie, hoor gauw hier so, en daar was weer oorlog in gat, hier hey, hoor gauw mooi, daar was weer oorlog in gat, weet nou weer, wie, wie kom ook van gat, of is dit nou nou gesien? Huh? Goliath van gat, so daar was weer oorlog in gat, en daar was een baie lang man, met 6 vingers aan elke hand, en 6 toon aan elke voet, 24 en twintig in getal, en hy was ook een afstamming van die refahite, wat Goliath vandaan kom. So daar het jylle dit, in die bybel, maar nou kom ons story by het draaipunt, so ons het hierdie, 
prentje nou van die, Philist, die, die Israelite en die Filistijnen in die ene kant. En die Filistijnen is bezig om die Israelitische, Israelitische landgebied in te neem. Want hy, die Bijbel sê, jy is hulle daar opgeslaan in Evis Dammen wat aan Juda behoort. So, nou wil die Filistijnen al hoe meer van die grond van Israel beset. So, Israel moet nou begin betlui vir hulle eie land. En wat gebeur toe eendag is, daar kom een skaapwachterkie wat vir sy broers koos vat, by die slagveld aan, en wie was hy gewees? Uh, David, maar jy het al een sweetie gekry, nee. Kom ons geef vir hy man een sweetie, ek sien, in sy oe kan ek sien. Ok, ons gaan nou, volgende vraag is jou, nis is hou oor. Daar was een sienkie sy naam was David gewees. Nou, David was een skaapwachterkie, hy het sy paarse skaapen opgepas, of sy klein vees in die bybel, en sy paarse naam was oom Isai, en oom Isai het acht seens gehad, dit is nogal baie nee, wie van julle het sewe broers of sisters hier so? Niemand. Goed, hy het acht seens gehad, drie van die seens, of drie van Davidse boeties, was reeds by die oorlog, hulle was daar, saam met die Israelitische weermag, om teen die Filistijne te betlui, Toe sê sy pa enig vorm, gaan soen toe, vat hierdie koos vir jou broers, en dan kom sê sy my vir my, hoe gaan het met hulle? Ek hoop hulle lewe ooit nog. Sê nou maar net hulle lewe nie eers met nie, want hy weet als oorlog in die gang, nie? So kom, om ons lees gauw vannig wat sê, van vers 22, 1 Samuel 17. Toe hy daar aankom, vraag hy sy broers na die welstand, en terwijl hy met hulle spreek, kom jy is die baasvechter, Goliath is sy naam, die Filistijn uit gat, uit die slag orders van die, orders van die Filistijne op, en spreek, daar die self te woorde, so dat David dit hoor, dit is die eerste keer wat David nou hoor, hoor die hierdie Filistijn, hierdie rees, kom daag nou die Israelite uit, maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vorm weg, want hulle was baie bang, en die, misra, en die, en die manne van Israel, sê, het jylle die man gesien wat daar opkom? Het jylle die man gesien? Ek dink ek so ook gehaard klip het. Ons allemaal so gehoor het. Sal jy ons geslinger vel het? Ok, ok. Engels man praat van famous last words, nee? Ok. En die koning, hoor wat sê hulle, en die koning sal die man wat hom verslaan, wat die goeleat verslaan, oorlaai met reikdom, ook sal hy sy dochter aan hom gee, en sy familie in Israel vrystel van belasting. Dit beteken, die, die, die uh, soldaat wat vir Goliath wen, mag met die koningse dochter trouw. Met ander woorde, dit maak om die prins van Israel, van daar af. En, hy gaan hom oorlaai met reikdom, hy gaan vir hom geld gee wat hy nie kan opgebruik nie. Nie met sweeties of games of speelgoed of niks kan jy koop om hy geld laat te maak. Jy so baie geld gaan hy kry, en die ouse jylle familie gaan nooit weer belasting hoef te betaal nie. Dan wil ek het hoor by die groter kinders, wie sal nou gelijk het om nie weer belasting te betaal nie? Liewe aarde. Ek is, um, ek is een landbouwbemarker uh, van beroep by John Deere, so ek verkoop trekkers en implemente en ons is op een commissie systeem, so uh, die belasting bracket, soos jy Engels wat ons inval, is absoluut astronomisch, is eindelijk skandelik, so ons weet van belasting betaal, en dit is baie seer. Goed, die volgende, daarop het David, die manne wat by hom staan, gevra en gesê, nou onthou, David is een skaapwachter, hy is een jong sienkie, van kom ons sê so, graad 7 omtrend, nee, is hy, miskien graad 8, miskien net net in die hoorskool, Wat sal met die man gebeur wat die Filistijn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistijn dat hy die slagordes van die levende God durf uitdaag? Hoor gauw Davidse hart, wat sê Ebel? Ok, ons kom nog, ons kom nog daar, jy is, jy is so bieke vannacht, net so een rat terug, so by vier, dan gaan ons weer. Maar jy het so mooi gepraat, gee hierdie vir jou sis hier, nee, pang om. Daar is hy sis, want ek sien, die trane sit al, sy sikkel om hulle in te hou. So, 
Nou vraag David vir die oom, dit is een jong sien, hy vraag vir die, die soldaten, dit is ooms, wat saam met hom staan. Hoor jy maar, wat sal met die ouwe gebeur wat hierdie rees kom wen? Hy is om my kwaad vir die rees, maar hoor wat sê hy? Hy praat lelik van God, die God van Israel, hy praat lelik van die ander Israelite, hy praat lelik met amal en van amal en hy sê vieselike goed van hy gaan hulle hoe hulle dood gaan maak en hoe hulle gaan eet en alles, dit is lelik. En hy wil weet maar, hy gaan hierdie ouwe aanvat, hy sal om somme uitsoort. En hoekom voel David soos hy voel? Wat het David al oorgekom terwijl hy die vee opgepas het een keer? Toe wou iets van sy paase vee kom eet. Wie, wat was dit? Sê so? Een leeuw en een beer, nee. Het jy al een sweetie gehad? Oké, okay. ek wil net nie dubbels gee nie. Anders dan gaan ons nou nie dalk, sês dalk, nee. So, een leeuw en een beer. So hy sê, hy sê, dink by homself, man, toe die leeuw en die beer my paase skaap hebben vat, het ek hulle uitgesoord, nie net met my slingervel nie, maar wie was saam met David as hy die leeuw en die beer gefight het? Wie dit gesê? Dis hy. God was saam met David gewees, nee. En hy sê vir homself in sy hart, man, as ek die leeuw en die beer kon gewen het, en verjaag het en doodgemaak het, saam met God wat saam met my is, dan is hierdie Philistijn, soos die Engelsman, soos die, ons sê, lichte muziek. Ok, lichte muziek, klein jakelsies. So David gaan toe na koning Saul toe, en hy sê, koning, ons het een probleem op die slagveld, daar is een rees, hy praat lelik van jou, hy praat lelik van ons God, hy praat lelik van ons land, ons mense, ons weermag, ek is bereid om om te gaan betlui, en nou denk ek al, hoe het koning Saul daar ook nou, daar gesit en hy het een kopie van sy thee gevat, aan die paleis sit hy op sy troon en hy vat een, kopie, een slikje van sy kopie thee. En toe hem so vat, toe daar vir hom sê, hy wil gaan betleid in die rees toe, kan ek dink koning sal verstuk amper aan hy thee. <lacht> en hy sê vir hom, is jy van jou kop af om die na die rees, hy sal jou vermorsel. En David sê vir koning sal wel, koning gee my net die kans, die selfde God wat my beskerm het in die leeuw en die beer, sal my beskerm teen hom, ek wil asjeblief gaan om betlein, en hy is so erg, hy hou nie op nie, hy hou aan en aan, soos wat jylle kinders baie keer aanhou oor een sweetie, nie. As jylle in die winkel loop saam met mama, met die waaienkie, dan loop ons by al die lekker rakke voorbij. Ons probeer die rakke misloop later, maar jylle draai soms self af, want jylle weet al waar is alles, dan wil jylle altyd, en jylle wil net nie nie vir een antwoord vat nie, nee. So, die van jylle wat so smal weet waarvan ek praat, so toekom, Daar wat hy hou so aan by Saul, dat Saul sê, ok, 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 is recht, maar mag God met jou wees, want jy gaan het nodig hee. En Saul kom en hy trek vir hom sy wapenrusting aan om oorlog toe te gaan. En daar staan David met Saul sy skuld, sy swaard, sy helm, hy kan op nie eens loop nie so swaar as die goed. En hy sê, hoor jy om Saul is kies, maar ek kan nie so gaan met leid nie, ek kan nie eens loop nie, los my net, ek is recht, ek gaan my slingervel vat en drie klippies, vijf glade klippies, as kies man, as kies, en David is al wegslagveld toe, hy het sy herdersak, dus een leersak wat hy by hom gehad het, met die nodige goed in, sy slingervel is in, hy gaan by die spruit voorbij, hy tel vijf glade klippies op, en hoekom tel hy vijf klippies op, wie kan daar vraag, ek wil net gegoos sê, net voor ons al kom, ek is bang ek vergeet, hierdie man ek het nou nou gewaas van hoe hy vir Goliath gaan skiet met die slingervel, nou, Een slingervel is nie een kettie nie, hoor. Hier is een kettie. In Engels noem hulle het een slingshot, so dat klink of hier een slingervel moet wees, maar het is nie. Een slingervel is dus daar wat julle daar sien. Daar is hy. Dis een slingervel. En weer is twee toukies aan een goede trekke velletje vast. En een slingervel het nie een klippie gegooi nie, hoor. Een slingervel het een klip gegooi, en dit is so goed as een golfbal. So dit was bykie een lekker klip gewees. Toe tel hy vijf klippies op. Hoekom het hy vijf klippies opgetel? Het jy alle sweet gehad? Nog nie, wat, 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 hoekom sê hy, hoekom het hy vijf klippies opgetel? Ja, maar hoekom tel hy vijf klippies op? Ek het altyd gedink, sê nou maar hy gooi mis, of hy kwees om nog. Jy weet, dan het hy dan bieke nog patroon om te gooi. Hy het nie, nie, nogal nie. Ek het ook so gedink, maar het was toe nie, hoor. Wat sê jy, Boet? Daai oukie verdien. Goliath, Goliath het,
Skies, ja, skies, ja, skies. Goeie dat het vier broers gehad. Als jy een Samuel en een deel van twee Samuel, dan dis nadat David vir Goeie verslaan het, dan is David nou deel van die Israëlische weermacht, en dan sit hulle hierdie Filistijne na, dorpie na dorpie, dan sê hy, en daar was weer oorlog daar, en daar was weer oorlog daar, en dan verduidelik hy elke keer van hierdie vrees wat hulle verslaan het, en op die einde dan sê hy, en hierdie was die, amal die familie of die broers van Goliath gewees. Kom een lekker wijnkie daar in. David het, maar is voor hy koning geworden, maar toe David, na dit hy koning geworden, is recht. So, David het vijf klipjes opgetel, nie omdat hy bang was, hy gooi mis, of het, omdat hy bang was, hy kooi sê hem, en, en dan, hy gooi my lekker raak, en nie so skrams hou, dan moet hy verder gooi nie. Hy het geweet, Goliath het vier broers gehad, en hy was bang, as hy vir Goliath verslaan, dan kom die ander reese ook vir hom, dan het hy nog patroon om het te gooi nie. Goed. So, kom ons lees het gagof vinnig daar, en, uh, 1 Samuel 17, ons lees vanaf vers 42, Toe die Filistijn opkyk, en David sien, het hy hom veracht. Hy het vir hom gesê, wat? Wie is jy? Omdat hy een sien was, rooi en rach, met een mooie voorkomst. Een sien, nee, hy was een jong oukie. En die Filistijn vraag vir David, is ek een hond, dat jy met stokke na my toekom? En die Filistijn het vir David vervloek by sy gode. Verder sê die Filistijn, is asof hy nie kan ophou nie, dit is amper soos weer die maak, en as jy nou bel, dan kry jy nie net dit nie, maar ook dit wat volg. Dit is asof hy nie kan ophou nie. Hy sê, verder sê die Filistijn vir David, kom na my toe, hier sê het nou, dat ek jou vlees aan die voels van die hemel en die diere van die veld kan gee. So hierdie Filistijn, hierdie rees, wil vir David grijp en om in sikke stikkies, soos as jy, as jy een spring kan vang of een kriek, is dit veel makkelijk om een spring kan sy beentje af te breek, nee. Het is lelik, maar het is makkelijk om het te doen, want het is sterk genoeg. Het is so sterk as hy rees tegen een mens gewees. So hy sê, kom hier, dat ek jou kan eindelijk opskeer. Maar David sê vir die Filistijn, hoor nou mooi, nee, hoor David sy hart. David het een slingervel by hom, wat hy kan goed en raak gooi, nee. Maar wat het hy nog by hom? Wie het het gesê? Maar jy het al een sweetie gehad, en jy mag nie een sweetie eet nie. En jy, jy mag... Chocolate. Mag jy chocolate eet? Ek jy moet hom nog net die nou eet nie, want jy het nog so mooi geantwoord, dit is my vreselijk skade om jou oor te sien, nou bal. Daar is hy. Ok. Hy het vir Jesus by hom gehad, so hoor wat sê David, maar David sê vir die verstein, jy kom na my toe met een swaard en een spies, en met een laans, maar ek kom na jou toe, met een slingervel en vijf klippe. So wat hy gesê het. Nee, ek kom na jou toe. Nee, ek kom na jou toe in die naam van die Heere, van die leerskare. En die God van die slagorders van Israel wat jy uitgedaag het. Nou sê jy vir die Philistijn, vandag sal die Heere jou my hand oorlever, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Philistijn, vandag aan die voels van die hemel, en die wille dieren van die aarde gees, so dat die hele aarde kan weet, dat Israel een God het. So dit wat die rees vir David beloof het, kom hier dat ek jou kan verskeer en jou vlees uitdeel. Kom David, hy draait net om, hy sê, kom jy hier, dat ek jou kan uitsort en jou en jou amiese vlees somme vandag uitdeel in die dieren van die veld. En dit het natuurlijk vir Goliath onmenselijk kwaad gemaakt. Wie weet van een boelie by die school? So as een boelie vir jou sê, hy, ek sê jou klap ou, en jy sê, moorie, ek gaan jy nie net terug klap nie, ek gaan jou klap dat jou jylle kop brand. Wat doen het aan hy boelie? Dit maak hom verskrikkelijk kwaad, want jy het nou, hoe durf jy hom nou terug ietsie sê? Nee. Toe die Filistijn om dan toe, het die Filistijn om dan klaargemaak en nader gekom om David te ontmoet. David loop goud na die vlecht vechterin toe om die Filistijn te ontmoet en David stek sy hand in die tas en neem het klip daaruit en slinger en hy tref die Filistijn in sy voorhoof so dat die klip in sy voorhoof indring, en hy het op sy gezicht ten die grond geval. En daar is een liekie wat sê, toe tel David vijf klippies op, nee? en hy skie die een teen die reese kop. So dit klink of die klippie hom net so getref het, en toe val hy af. In die reese kop. Toe val die rees op sy nees, dit wat hy volg, dit is recht, toe val hy op sy nees, 
net een skoot in die rees was dood. Hy was nie eindelijk heel te mal dood gewees nie, hulle moes om uh, daar gooi, daar wat vergoed het, met die klip, en hy val voor oor, en daarop het David gehaard loop, en by die Filistijn en sy swaard geneem, en het uit sy skere getrek, en om van kant gemaakt, en daarmee sy hoof afgekap, toe die Filistijn het het sien, dat hulle hel dood was, het hulle gevlug. En daar kryf Goliath toe nou net, wat David om beloof het. Nou kom ons vanmorgen by die, bykie groter kinders, en by ons allemaal, eindelijk, Ons allemaal het reese in ons levens vandag. Ons allemaal het vandag een of ander uitdaging. Ek wil sommer onder begin en sê by die kinders, maaikies by die school, wat jy miskien spot, een jyvrou of een meneer wat lelik is met jou, wat jy voel nie reg is nie. Um, vir ander maaikies is dit ook, ach, kom oor het man, dit is so erg nie. Maar vir jou, met wie dit gebeur, is dit genien, dit is een werkelijke, dit is vir jou een rees, dit is vir jou een goliat. Jy wil nie eens my school toe gaan nie. Ek weet, ek praat vir my eie ondervinding. As kies dat ek daarna verwees, maar toe ek so groot soos jylle was in die laar school, toe was ek nog nie lekker in verhouding nie. Ek het groot voete en knieën gehad en een kort boerlijf en groot oor. So ou lyk een bykie snaaks op een sekere stadium in die laar school. Het my vreselike spot. So erg dat ek self nie wil school toe gaan laat. Dit was vir my een rees, een goeliaat. En die ouwens wat gespot het, vir hulle was het, ach man, jy is te fijn gevoelig, jou veiligjes te dun. So, wat is die rees vandag? Een uitdaging in een verhouding, of een hevelik. Daar is een baie, daar is een plompie humor rondom dit, eindelijk, van, in die begin was dit een hevelik, nou is dit grievelik, en hevelik uit, hevelik nie meer wees, hevelik uit, en sikker goede. Um, dit is vandag, ek weet nie, Ek denk die echtscheidingscijfer is seker al by die 50% voorbij, van allemaal wat trou vandag, 1 uit elke 2 of, ek wil amper sê, 6 uit elke 10 wat trou, um, sky vandag. Een werksituasie, ek hoor nou die ochend die mooiste boodskapie van iemand wat sê, hy sit by een plek in een koffie drink, en hy haat die werk waarin hy is, hy haat, dit is vir hom verskrikkelijk, hy kan dit nie meer hanteer nie, Hy, hy wil nie in die ochtend opstaan, hy wil nie wakker word om werk toe te gaan nie. Hy sit in die kantoor, hy is een buitenlewe ou, hy, hy sit in die kantoor vastgevang en, en dis vir my ergste, ergste ooit. En die ou sê vir hom, wat, hom, wat na, met hom praat, hy sê vir hom, um, wat sal jy doen as ek jou een miljoen rand aanbied? En hy ou sit so luister, hy sê, ek sal het definitief vat. Hy sê, wat van 10 miljoen? Die ou sê, Hij is rechter gehaald, wat jy nou van praat. Uh, verseker, hy sê, maar as net in voorwaarde, 10 miljoen rand, as net in voorwaarde, jy gaan nie morgen ochend wakker word nie. Jy gaan nie morgen ochend opstaan nie. En nou sê nie, maar dan wil hy het nie heen nie. Hy sê so, die feit dat jy morgen ochend kan opstaan, is veel belangriker as 10 miljoen rand. En daar ou, sit in ding in die tref om, dat, en mens kyk baie keer in hierdie Goliath te vast, hierdie reese, hierdie ding wat voor jou staan, en ek meen nou het ons die werkelijkheid sien van wat Goliath was, ek het nie eens gekom by die ander opgravings wat 12 en 15 en 18 voet lang was, en ek het nie eens in die kerk pas nie. Dit is een werkelijkheid vir jou, en jy weet hierdie grote ding, maar as jy mooi dink, waar oor gaan het recht af? 10 miljoen rand of jy staan morgen weer op, dan besef vir ou, ons mis baie keer die punt. Misschien is het ons wat ons, soos die Engelsman sê, ons attitude, ons houding, het klein bykie moet verander, het kost, het kost een prijs, maar als is baie om verdankbaar te wees. Kom by die school, daai ookie met jou boelie, sê van, weet jy wat, jy sê nou baie keer vir my slechte goed, en jy boelie my, maar ek dink jy is nie so slechte ou, eindelijk nie, ek, eindelijk, ek dink jy is eindelijk al raad. Dan sê die sies, dan skrik ou, dan kie maar, hm, hierdie ou, dalk is dit nie. So, Financiële druk, ons het, <laughs> daar oor gepraat net nou, oor finansie, dis een baie controversiële onderwerp vandag, en in my voorbereiding vir hierdie, vir hierdie boodskapie vandag, het die heren werkelijk waar op my hart gele, en gedruk, dat ek iets moet sê oor die gee van tiendes. Um, 
Dat is een groot geloofzaak. Um, Daar is eindelijk net twee verskonings vir mense wat nie hulle volle tiende bring nie. En dit is, die eerste ene is, hulle kan het nie bekostig om tiende te gee nie. En die tweede ene, wat die mense sê wat wel tiende gee is, hulle kan het nie bekostig om nie tiende te gee nie. Ek het weer, die mense wat nie tiende gee nie, sê hulle kan het nie bekostig nie. Die mense wat wel hulle tiende gee, sê hulle kan nie bekostig om het nie te gee nie. En, uh, Hoekom ek het vanmorgen moet sê, weet ek nie, maar ek het net gevoel, ek moet het sê, ek meen ek werk met kliënten en, en boere wat rechtig geld verdien. Ek praat van, gemiddeld van een 2 miljoen rand een maand wins. Dan sal so ou spog en sê, ek geel aan my 500 rand een jaar vir die kerk. 500 rand een jaar vir die kerk, ek, ek, ek skaal my oe uit my kop uit. So, Dit is een, dit is een absolute geloofzaak. Jy sal nooit kantine bekostig voor dit nie gegeet nie. Financiële druk, ek weet is baie moeilik vandag. Dit gaan daar as mense wat rechtig, rechtig waarsikkel. Maar, Malachi 3.10, gaan lees om, gaan lees om maar um, mooi aandachtig dier. As ek reg is, is die enigste plek in die hele Bijbel, waar die God van die hemel, die skepper van die hemel en aarde, vir die skepsel, die toestemming gee, om om te mag uitdaag, is by geld. Wij wil sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So as jou jou beersie by God kan uitkry, dan gaan jou hart ook by God uitkry. Verslaving, seker die moeilikste verslaving, ek geloof nie, in die kerk is dit daar maar, maar baie mense sikkel, met een of ander verslaving, van een of ander aard, so weet jy nie, maar ek weet, uh, nooit self gerook nie, maar rook, dier vriende en so, dit is die moeilikste ding om te los. So as jy die leiding vir God, die rees van verslaving vir God gaan gee nie, dan sal jy hem nooit uit jou eie kracht het los nie. Jy sal nie. En dalke verlede, um, ek weet, ek het self een verlede wat my gejaag het verrik, toen die thuis wat hy sit vanmorgen sal, hy, ek was al saam met hom in die kantoor een paar keer gewees oor een verlede wat die ou jaag en um, dit kan jou op eet, die verlede. Jy weet, God sê, as hy jou vergewe, dan werp hy jou son in die diepte van die see, en hy dink nooit daar nie. Hy delete dit uit sy raamwerk uit. Hy kan het doen, ons kan het nie doen nie. Ons bly dit onthou, tot ons enig is verheerlik te lichaam, as jy ons ook seker kan, dit al hy kan vergeet. Maar die duivel onthou jou. Hy sal altyd in die oor fluister en sê, oeh, Jy is dan nou lekker die voorum praat, of jy is nou lekker al by die voorsang, of jy is op die kerkraad, maar jy het ook maar een lekker grove paaikie geloop, he. so bykie die paaikie van die verloren sien, wet, dan jaag hy jou met jou verlede. Dan sê jy so, herinner in jou verlede, herinner om bykie aan sy toekomst, die duivel, jy het een beter toekomst as hy, hoor. So, ek wil ons bemoedig vanmorgen met een paar, met een paar versies ter afsluiting, En die eerste een kom uit 1 Korintiërs 10 vers 13, waar die woord sê, geen versoeking het jylle aangegryp, behalwe een menselike nie. Maar God is getrouw, wat nie sal toelaat, dat jylle boe jylle krachte versoek word nie. Maar hy sal so ook saam met die versoeking, of saam met die rees, of saam met die goeleat, die uitkomst gee, so dat jylle dit kan verdra. Die volgende versie, wat baie bekend is, Philippense 4 vers 13, ons allemaal ken om van kinds af, ek is tot alles in staat, dier wie wat met die kracht gee. Jy lees nie net mooi en vannacht nie, ek het geweet, jy het geweet, voordat het op die boord gesien het, dier Christus met die kracht gee. Ek gaan nie vir jou, want ek moet hier oor een paar tannische koppe gooi. So, um, ek is tot alles in staat, dier Christus met die kracht gee. Nou, is al baie, baie debatte dees daar oor die werkelijkheid van die Bijbel, en Dominee Jurg het nou dag so half gespot, toe sê, ja jong, hierdie, um, daar wat in Goliath prik, jy, jy kan nu nie daar blij vast, ek jy moet nou maar so'n stapie verder, gaan nou maar nog ietsie op die lijst kry. Men weet nie dat ek eindelijk al lang bezig is met de met ander boodskap van, um, van die werkelijkheid van die woord, um, En as jy die Bijbel nie in sy totaliteit vat en vertrou nie, hoe moeilik dit ook al is. is ook my, die, die God sê, jy moet soos een kind wees, jy moet soos een kind geloof. Want as jy 
die Bijbel met al sy dieptes probeer uit redeneer in jou drie pond brein, gaan jy self vastloop teen baie, baie plek en mire. Baie dinge in die Bijbel is wetenskapelijk onmoendlik. Ek sê dit sommer nou, daar is nie, dit is wetenskapelijk onmoendlik vir een oom dier vis ingeslik te word en drie dagen later uitgespoeg te word om te leven. Dit is wetenskapelijk onmoendlik, dit is wetenskapelijk onmoendlik om op water te loop. Dit is wetenskapelijk onmoendlik om met klei aan iemand sy oor om weer siende te maak wat van, wat van geboorte af blind gebore is, gestrand vir die kinders in die bed sommer gelees, kom het nou by my op. So, die wetenskapelijkheid, die wetenskapelijke onmoendlikheid van die is recht dier die Bijbel daar. Recht dier die Bijbel, die wetenskapelijke onmoendlikheid is daar. So, ons moet op een punt kom wat ons net die Bijbel eerst begin lees. Nou sê iemand nou maar Waar is nou een goeie plek om te begin? Weet waar kan nou nou lekker begin lees, dat jy nou so bykie die ding is? Nou die beste antwoord wat ek gehoor het, is seker maar aan die binnenkant. Dit is om in die beste plek om te begin. Lees net, maak jy saak waar en hoe nie. Die volgende versie, wat ek wil sê is, diezelfde Jesus wat vir David gehelp het, met die liew en die beer, met sy slingervel, en die in die rees goed. Daar is selle Jesus, beloof vir ons in die breers, 13 vers 8, Hy sê, Jesus Christus is gister en vandag die tot in eeuwigheid, die selfde. So die selfde Jesus wat vir een jong sien met een slingervel, self, slingervel teen so rees, kon help en beskerm en oorwinning gee, kan vandag in 2023 in Zuid-Afrika, kan hy vir ons help en ons rees oorkom in ons leven. Glo ons dit rechtig. Die feit dat ons allemaal vanmorgen hier so sit by mekaar, Ek glo met my hele hart, God het altyd een plan met een boodskap, die boodskap wat uitgaan, waar mens is, waar mens bly, hoekom dinge is soos dit is, en dit staan vir ons baie duidelik opgeteken, en ek wil om eerst lees daai ene, handelinge 17 vers 26 en 27, en hy het uit een bloed, al die nasies van die mens omgemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf, bepaalde tye en grense van hulle woonplek vastgestel het, so dat hulle die Heere kon soek, of hulle om nie miskien, of hulle om miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elke van ons af nie. Die Engelse Bijbel sê, dit, dit kom amper op die preek neer, van God hou altyd sy hand uit, hy hou, hou sy hand uit, en hy sê vat, 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 en as ons net een poging, die Engelse Bijbel sê groep, het is net een poging om God sy hand te vat, God is, dit is ook om hy ons geplaas het, waar ons geplaas het, Wonderboom gemeente Pretoria, Zuid-Afrika, 2023, ons praat Afrikaans, ons is boere mense, hoekom is ons hier? Dit is ons beste kans gewees, om die God van die hemel te ontmoet, om enig by hom te kan wees, om een kese vir hom te maak. Ek wil net terug gaan na die, Matthies 11, vers 28 en 30 toe, kom hy met die groot uitnodig, hy sê, kom na my toe, amal wat vermoeid en belast is, met een rees in jou leven, met een goeliaat in jou leven, kom na my toe, ek sal jylle ris gee, en ons stop altyd daar, as ons Matthies 11, 28, ons stop altyd daar, kom na my toe, amal wat vermoeid en belast is, en ek sal jylle ris gee, maar kom ons lees net gauw vers 29 en 30 saam, neem my jyk op, neem my jyk op jylle, en leer van my, lees die bybel, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en, sal jylle, en jylle sal ris vind vir jylle siele, want, vers 30, my jyk is sag, en my las is lig. Wie van jylle kinders weet wat is een jyk? Jyk is nie daai, daai ding. Dit is nie een jyk nie. Wat is een jyk? Wat is een jyk? In die oud tijd, as jy osse gespan het, ingespan het voor een wal, of perre voor een perrekar, het hulle so een dik hout, om ons sê maar een plank, met sikke inhames gehad, wat oor die pere of die osse sy ril of sy nekke gaan het, dan trek hulle aan die ding. Nee, dit was een jik. Wat sê Jesus? Volg my, want my jik is sag. Dit is nie een harde hout ding wat jou druk en jou seer maak nie. En hy sê my las is lig. Dit wat jy moet saamdra, is eindelijk lig in vergelijking met waar hy buiten aangaan. So kom ons, kom daar afsluiting vanmorgen, en ons kyk mekaar in die oor, en ons sê, David het nie die rees alleen oorwin nie, en ons sal ook nie uit ons eie kracht die rees in ons levens oorwin nie.
kom ons sluit bij David aan vanmorgen, waar hij meer dan 2000 jaar terug voor een rees in dag gesê het as een jong sien met God aan zijn rechterhand. Jij komt naar mij toe met een zwaard en met een spies en met een laans. Maar ik kom naar jou toe in die naam van die Heere van die leerskare. So kom ons, kom vanmorgen net tot een nieuwe besef, dat dit wat ons elke dag so teen stoei, die wind van voor, al die dinge was het maar vijf moendelik hier genoem, maar daar is so baie dinge wat ou nie is wel nie. En as ou ding jou rees in jou leven is groot, kijk bykie na aan die ouse rees, dan besef jy, jy sit eindelijk met die kleinere gereesie. So kom ons kom vanmorgen saam en ons sê, ons het nieuwe perspektief gekry, van hoe groot en werkelijk en vrees aan jou en die rees in die ouse leven rechtig kan wees. En ons sluit by David en ons sê, ons kom na jou toe in die naam van die Heere, en ons vertrouw op hom, en ons laai ons las, en ons bekommer ons op hom af, want sy jik is sag, en sy las is licht. Amen. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oor. Dankie dierbare jimmelvader, dat ons vanmorgen weer so op niet van u uit die woord kon leer. Dankie dat u vir ons beloof, dat dat u altyd nog die selfde is, dat u gister en vandag die selfde is tot in alle eeuwigheid. En wat een belofte, en dankie vir die woord, Heere, dankie dat die Bijbel in sy 66 boeke nog nooit verkeerd kon bewys gewees het nie, nog nooit. Dankie dat dit vaststaan, dankie dat u beloof dat die hele skrif ingegees, die oud testament saam met die nieuwe testament, tot lering, tot weerlegging, tot terechtwysing in die gerecht, tot onderwysing, Dankie daarvoor, Heer, dat ons kan vasthoud. Wil jy vir ons vanmorgen die kracht gee, want uit ons eie kracht, om net die geloofstap in die rechte richting te gee, na ons rees toe, het sê dit, een financiële druk of probleem is, waar jy ons dat vanmorgen oortuig het van, kom terug na Malachi 3 toe, 10 toe, en gee jou 10 in jou offergave. Dalk is er hy verslaving, dalk is er hy verhouding, dalk is dit iemand wat jou spot, en jou emotioneel afbreek, wil jy vir ons vanmorgen die kracht gee, om daar die stap te vat, om ons vertrouwen in jy te kom sit. Soos wat jy sê, die altyd daar was vir ons, en die arm is eindelijk uitgestrek, om ons te grijp, wanneer ons in nood is, dat ons daar die kracht sal hee, om ons hand ook uit te steek, na jy toe vanmorgen. Ons loof en ons dankie daarvoor, jyre, ons draaf vanmorgen, hierdie gemeente, en sy totaliteit aan jy op, al hierdie kinderkies, wat die geslag is vanmorgen, wil jy vir ons geer dat ons vanmorgen jy sal uitstap met een nieuwe gesintheid, met een nieuwe passie, dat ons werkelijk waar een kees sal maak om licht te wees en sout te wees vir verloore gaande wereld om ons. Ons dankie daarvoor, ons loof jy en dankie dat die woord nooit ledig na jy terugkeer nie, beloof het vir ons in die Bijbel en gaan met ons allemaal waar ons uit mekaar uit sal gaan die rest van die week wat voorle, ons loof en ons dankie daarvoor in die groot en wonder naam. Amen.